个耿直的颜控来说，和不南州这种大帅哥朝夕相处，很容易不小心就造成严重工伤。比如，你必须极力保持理智，才不会被他的脸、下颌线、胸肌、人鱼线带得心也跑偏。过来吃饭吧，饭都做好了。当然，还有严家提防他病入膏肓的自恋症。你你到底要干什么？我渴了。嗯，郭南州，你你要是敢乱来的话，我会翻脸的。你跟何总吵架，老板、啊，我没有跟何总吵架，我是跟他讲道理。你闭嘴！眼看着就要成的项目，你几句话就黄了。来，你给我个解释。要不，我再去跟他说说。我，你你你,你就是脑子里边装石头。你马上给我走人！我跟你说不下话。从今天开始，手头上的工作全部交给张姨。招我来的时候说我是可造之才，可劲儿压我薪水。现在觉得我惹麻烦了就要把我赶走，感情好赖都是你一个人说了算。哼，抱歉，我还真不打算继续在您这儿葬送前程。哼，我。哎，张姨，你来的正好，从今天开始，由你接替周建清的位置。不好意思啊，老板，我只跟着周建清干。你想清楚，职场可不是意气用事的地方，机会可不是每次都有的。老板，你可能没搞清楚，您今天选择放弃周建清。脑袋里装石头的人，可能是你。你，我逞什么能？好不容易才找到一个跟漫画相关的工作，就这么给作没了。好啦，别郁闷了。我冲动也就算了，你跟着我冲动什么？都说了让你顶替我的位置，这么好的机会上哪儿找去啊？我不想在那儿干的理由。那你不是都替我说完了吗？嗯，我真不知道说你什么好了。放心吧，我不后悔。你不后悔，我后悔。要是不跟何总吵架，我就不会丢了工作。不丢工作，我就还能继续画我的漫画。说不定哪天我就成为大漫画家了。你不是还有平台上的比赛吗？咱们不连载了，正好把精力都放在比赛上。万一咱们要是拿了头等奖，那可是几十万的奖金。你说的对啊，我要是拿了那个奖金，这些钱够我在银山干好多年呢。哎，你要不要继续给我当助理啊？到时候奖金咱俩继续平分。那我还有的选吗？只能一条道走到黑了呗。喂，说什么呢？什么一条道走到黑啊？
，我们没有退路，只准赢不准输，听见没有？知道了，走吧。嗯。我刚听说周建清本来要跟英奇那边谈谈那个浪漫星空动画画的事儿，他的漫画要动画化了，哎，不过已经黄了，没谈下来啊。我听说是他跟那边吵起来了，他这人就那副德行。他们吵架是因为陆子明。陆子明，他听到陆子明劝何总撤资星云的事儿，就跟人吵起来了。后来，陆子明还提到你哥，他就把陆子明给臭骂了一顿。他是因为我，才跟别人吵起来了。嗨，你也别那么烦心了。虽然他已经被银山给开除了，但是他被开除了。嗯你过来看一眼，后台数据有异动，我怀疑他有作弊嫌疑。小姑娘，你叫什么名字呀？今天穿这么漂亮，又要找山哥约会啊？干什么呢？山哥,哥，要不然你今天早点回去吧，别让人在这等了。快去干活去，山哥，干活去。仙哥，跟我过来。你怎么又来了？呃，我上瑜伽课的地方就在这附近，我顺路来看看你。我今天很忙，没工夫理你，你赶快回去吧。我可以等你下班。你等我还有什么事儿啊？我我有很重要的事情要和你说。直说。我，我在附近逛逛，等等你，等你下班了我再找你。你还是别等了，今天预定的客人很多，估计得十一二点才能结束，该干嘛干嘛去。我会一直等你的。还在这儿，你不怕危险吗？我不是说好了要等你下班吗？咱们俩有什么可聊的？你说，是我跟你聊做菜，还是你跟我聊摄影啊？我不来找你，我都不知道还能找谁。如果我不去上那些课，我妈就会不停的让我去应酬，让我结识新的人脉，该见什么人，该说什么话，我妈她已经全都给我安排好了。这不挺好的吗？你父母介绍你认识的朋友，肯定都是社会精英。难不成要让你交我这样的朋友有意思吗？可是我觉得你这样没什么不好的。听轩哥的话，少走弯路，别在我这浪费时间。
上车。喂，你看看，这分明就是作弊！哪有一分钟涨三百票的呀？这比赛要是比得这么没有诚信的话，那还有什么意思啊？你先别急，我马上去叫我哥们儿，还有我哥们儿亲戚全都给你投票。你看这票增长的速度，一看就是机器刷的，人手哪刷得过去啊？咱们再看看有没有其他办法，实在不行，我们就跟平台投诉。有人作弊都没有查出来，这也太不公平了吧！韩总，是这次的比赛，如果按投票赛制来说，需要人气进入前五十名才能进入复赛环节。但如果投票机制不公平的话，举办这次比赛又有什么意义呢？所以我建议立刻改成实名制投票，重新计算票数。喂，郑岩，青青，你快看大赛页面，票数变了。哦，好。什么情况？投个票都要实名制？搞这么麻烦，每个人每天还只能投一票。不过这样对作者比较公平吧？严防水军刷票，挺好啊。嗯、喂，青青，你有作品入围，怎么不告诉我们？要不是顾总，我们还不知道呢。顾总跟顾总有什么关系啊？昨晚顾总让川哥联系平台，说有作弊现象，让他们彻查。结果今天一早，平台韩总打电话到公司，问公司是不是有参赛作品。我们去平台一看，这才看到你的笔名。哎，明眼人都知道，顾总啊，这是在霸气护妻呀、啊。咱新云的人怎么能不给你点赞啊？这不，全公司的人都在帮你投票。对啊，青青，对啊，我都帮你投票呢。那替我谢谢大家，改天我请大家喝奶茶。好嘞。请喝水，谢了。其实是我应该谢谢你、啊。谢我什么？我听星云的人说，我参加的那个比赛是你帮忙解决了作弊的问题。我只是偶然看到，机器投票对参赛者本来就不公平，这是比赛的漏洞。我还听说你号召公司的同事一起帮我投票，我真的非常感谢你、啊。你的作品得奖，对公司来说也是一种荣誉，毕竟你也算是半个新人吧。总之，我还是非常感谢你。我听说你在英奇为了帮我说话，得罪了何总，还丢了工作。呃、那工作我早就不想干了。要是没有丢了工作的话，我就不会有时间修改我的作品，我也就没有机会进入武士墙了。
我看过你的作品，其实你的水准，在参赛者里也是数一数二的。如果因为作弊的原因耽误你的名次，那真是太可惜了。真的吗？你真的这么认为？啊？真的。我现在越来越发现，还真的挺好的嘛，有正义感，有眼光，还对朋友这么仗义。你把我当朋友？呃，你要不这么认为的话，就算我单方面的吧。你还是我最敬重的甲方。那还是朋友吧，朋友。谢谢啦，朋友。可以啊，轩哥，<笑>这么快就升副厨了。轩哥，以后有什么好事儿，别忘了我们哥几个。我告诉你啊，好好工作，你要是敢偷懒，我扣你钱。<笑>哎，经理，扣我们钱。你是知道的，<笑>我那次去相亲啊，<笑>纯属是被逼无奈。是我爸妈他们非逼着我去的，他们让你去你就去啊！我没办法呀，宝贝，你要知道，这种女孩啊，你只能是玩玩，啊！你干什么？来跟客人道个歉。我给你道歉，你敢答应吗？你你什么态度？有你这样对客人说话的吗？你来第一天就告诉过你，我们酒店顾客就是上帝，你的好，还敢跟客人打架？今天你要不道歉，就立马给我卷铺盖走人！我不可能给人渣道歉。哎，你，老子不干了！周子轩，消息，消息，消息啊！你父母介绍那男的，不是什么好东西顾总，各组都已经准备好了，就等您开会了。知道了。阿姨，妈，你怎么来了？小周啊，你最近是不是出什么事儿了？我挺好的，出什么事儿了？你是不是在抛售名下产业？那只是正常的产权变动，您别担心了。你名下的房子都卖的差不多了，你让我怎么能不担心呢？跟妈妈说实话，是不是遇到什么事儿了？妈，我还有个会要开，回头我们再细聊吧。小周，小周，阿姨，您不用担心，我会照顾好他的。跟我说实话。小周他是不是遇到什么事儿了？周建清之前做过一阵南州的助理，正好拉来了英奇的投资，南州就下定决心要跟 Blue Ray 合作。谁知道英奇突然莫名其妙的撤资，这件事情搞得南州焦头烂额的。原来是因为撤资的事情，难怪。其实建清这孩子也是好心，不过还有一件事情，也给南州带来了很大的压力，但是我不知道该不该说。有什么该不该说的？说吧。Yes， 我居然入围的
不是强，我真是太厉害了。过来了，我刚好路过这儿，所以就过来看看你们。啊，这是我从家里拿来的水果，嗯、谢谢我都洗完切好了。阿、啊、姨也不知道你喜欢吃什么，就多挑了几样，你看看喜不喜欢？好，都是我爱吃的，是吗？<笑>来，那你尝尝。阿姨，您先吃吧。嗯，好，你也吃，千万别客气啊。好。青青啊，嗯，你跟小周没事吧？我们挺好的呀，怎么了，阿姨？啊，小周这个孩子吧，从小就性格比较孤僻，不爱说话。他要是跟你冷战或者惹你生气了，你一定要告诉阿姨，阿姨替你做主。阿姨，其实他人挺好的，没你说的那样，是吗？妈，回来了。其实他除了脸臭了一点之外，人还可以。你是不晓得，他小的时候脸更臭。<笑>你们说什么呢？我又没说错什么。小周，过来跟我们一块儿吃点水果。我不吃了，我还有工作要忙。你们吃吧。看看他，除了脸臭，脾气更臭。<笑>他这个人呢，就是这个脾气。你要是有什么不爽，就直接跟他说，否则真要被他气死了。<笑>哎呀，幸亏他遗传了我的高颜值，不然早就被甩一百次了。<笑>妈，太晚了，我送你回去吧。哟。是挺晚的了，哎呀，我也懒得动了，要不今晚我就睡在你们这儿吧。好啊，阿姨，那我帮您收拾房间。哎呀，不用这么麻烦，我直接睡客房就行了。你们早点休息。好，阿姨，那您也早点休息。嗯、哎，晴晴啊，嗯，你跟小周不睡一间房吗？嗯当然是一间房了，嗯，我看一下门锁好没。这孩子真细心。锁好了，阿姨，那晚安。晚安。就看不出我妈是故意的吗？还非要接她茬，万一她一直不走，我们不得一直睡一起？不就睡一间房间吗？大不了一个睡床，一个睡地上。要不我们石头剪刀布？你睡床上吧。他怎么突然间变得这么好？睡得不舒服吗？谁睡地上会舒服？我有个想法，你想不想听？想说就说。你睡地板不是不舒服吗？我们做个交易吧，你补偿我五百块，今晚我睡地板，你睡床，怎么样？
。你和男人睡一间屋不会紧张吗？有什么好紧张的？我还经常和张颖睡一个屋，早就习惯了。你经常和张颖睡一屋？这有什么好奇怪的？赶稿的时候人多，一张床可以睡六个人呢。男男女女。挤在一起，拜托，赶稿之时无性别，累得连腰都快直不起来了，谁管是男是女啊？他跟谁睡一起？跟我有什么关系？跟别人睡的时候也这样吗安静的时候，他很可爱